こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー23、ドラえもん2をご紹介します。ABC の順番で作ります。今回使用したガラスは佐竹ガラスです。ガラスの種類は A40 赤と G38 黄色がソーダです。それ以外は鉛です。ガラス棒は事前に細くしておきました。完成品の寸法です。現在ドラえもんは22から26までありますが、初めて作るなら25がおすすめです。改めまして A からスタートします。顔を作ります。分前バーナープロパンガス用を使用します。G33 イエローグリーンを溶かしています。前回の動画ナンバー22では、この状態からアルミ板に押し付けました。動画ナンバー22の映像です。22ではアルミ板に押し付けて、このような形にしました。今回動画ナンバー23では、やり方を変えて、100均のピンセットで平らにします。そこに S21 クリームホワイトを点打ちします。下に向けて炎で切ります。そのまま炎に任せて溶かします。溶けたらガラス棒の位置を変えます。顔の後ろ側にガラス棒をつけます。次の工程で回転しやすくするためにガラス棒の位置を変えます。最初のガラス棒を100均のペンチでカットします。通常はタイルカッターを使っています。カットした状態です。ここに口を作ります。ちなみに口を作る工程とポケットを作る工程は途中まで同じです。顔を熱します。ここでよく熱を蓄えておくことが重要です。炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると、蓄熱で極細が張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。拡大です。よく温めた黒ベースに G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。口ができました。ポケットの半円部分を作るときも同じやり方です。ガラス棒の位置を変えます。口の下にガラス棒をつけたら、顔の後ろのガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを溶かして取り除きます。少し残っていますが、あとはそのまま溶かします。次は鼻の下の線を作ります。顔を熱します。ここでよく熱を入れておくことが重要です。炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。拡大です。よく熱を入れた顔ベースに G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。顔ベースを温めすぎたようで首が曲がってしまいましたが鼻の下の線ができました。ガラス棒の位置を変えます。頭の上にガラス棒をつけたら口の下のガラス棒を溶かして切り離します。そのまま溶かして丸くします。丸くなったら次の工程へ進みます。一本目のひげを作ります。顔を温めるときの左手の持ち方は、ひげ1、3、6が同じです。次の工程へすぐ入れるような持ち方をしています。顔ベースをよく温めます。ここでよく熱を入れておくことが重要です。よく熱を入れたら、炎から出して
指と手を合わせて安定させた状態で G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。拡大です。顔ベースによく熱を入れたら炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。自然に冷めるのを待っていますが、息をかけて冷ましても良いです。折れました。1本目のヒゲができました。2本目のヒゲを作ります。顔を温めるときの左手の持ち方は、ヒゲ2、4、5が同じです。次の工程へすぐ入れるような持ち方をしています。顔ベースを温めます。ここでよく熱を入れておくことが重要です。炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。拡大です。顔ベースによく熱を入れたら炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。折れました。2本目のヒゲができました。3本目のヒゲを作ります。顔を温めるときの左手の持ち方はヒゲ1、3、6が同じです。顔ベースをよく温めたら炎から出して指と手を合わせて安定させた状態で G22 黒、極細を貼り付けていきます。拡大です。顔ベースをよく温めたら炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。折ろうとしていますが冷めないと折れません。なかなか折れないときは息をかけて冷ますと良いですが、今回は自然に冷めるのを待っています。折れました。三本目のヒゲができました。四本目のヒゲを作ります。左手の持ち方はヒゲ2、4、5が同じです。顔ベースをよく温めたら、木材で手を安定させて、G22 黒、極細を軽く押し当てると、蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら、折って外します。4本目のヒゲができました。5本目のヒゲを作ります。左手の持ち方はヒゲ2、4、5が同じです。顔ベースをよく温めたら木材で手を安定させて G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。5本目のヒゲができました。6本目のヒゲを作ります。顔を温めるときの左手の持ち方は、ヒゲ1、3、6が同じです。顔ベースによく熱を入れたら、炎から出して、指と手を合わせて、安定させた状態で G22 黒、極細を軽く押し当てると、蓄熱で張り付いていきます。拡大です。G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。6本目のヒゲができました。ガラス棒の位置を変えます。顔の下にガラス棒を接続して、頭についているガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除いたら、溶かして丸くします。丸くなりました。白い部分が傾いているので修正します。赤い矢印の部分を押して、白い部分を押し下げます。黄緑色を押すと、その影響で白い部分も押されて、位置が下がります。押した部分にへこみができました
、そこにガラスを追加します。ポチッとつけたら炎で切ります。そのまま溶かします。溶けました。修正前と修正後です。次は目を作ります。G33 イエローグリーンを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。同じくポチッとつけたら炎で切ります。少し溶かして丸くしたら炎から出して位置を整えます。ガラスを追加して目を大きくします。大きくなりました。溶かしていきます。動画22では目の位置が低くなってしまったので、低くならないように頭の方へ押しながら溶かしています。画面ではわかりやすいようにコテを大きく頭側に動かしていますが、実際にはほんの少し動かせば十分です。ここからは炎に任せて溶かします。溶けました。理想の位置だと思います。白目の部分を作ります。指と指を合わせて安定させた状態で S21 クリームホワイトを点打ちします。拡大です。ポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。2箇所目も同じくポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。少し溶かして丸くすると大きさがわかりやすくなります。小さい方にガラスを追加します。ポチッとつけたら炎で切ります。少しだけ目を温めたら位置を整えます。少しだけ目を温めたら位置を整えます。目の位置を確認しながら溶かしていきます。溶けました。ガラス棒の位置を変えます。頭にガラス棒をつけて、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。この状態で完成です。炎から出して、約10秒後にパーライトに埋めて、ゆっくり温度を下げます。映像は後で撮影したものです。写真が実際の色です。次は B です。体を作ってからポケットを作ります。分前バーナープロパンガス用を使用します。G33 イエローグリーンを溶かしています。100均のピンセットで平らにします。そこに S21 クリームホワイトを点打ちします。顔を作るときと同じ作り方で進めています。そのまま炎に任せて溶かします。溶けたらガラス棒の位置を変えます。後ろ側にガラス棒をつけて、最初のガラス棒を100均のペンチでカットします。通常はタイルカッターを使っています。カットした状態です。ここにポケットを作ります。まず矢印の半円部分を作ります。口を作るときと同じ作り方です。本体によく熱を入れたら、炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で貼り付いていきます。拡大です。本体によく熱を入れたら、炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で貼り付いていきます。の予定でしたが途中で折れてしまいました。よくある失敗です。本体の温めが足りなかったことが失敗の原因です。本体に残った極細ガラスをピンセットで取り除いてから再挑戦します
本体に熱を入れます。ここでよく熱を入れておくことが重要です。炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。拡大です。本体によく熱を入れたら、炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら、折って外します。今度はうまくいきました。半円ができました。半円を作るここまでの工程は、口を作るときと全く同じなので、ここから顔を作ることも可能です。今回はポケットを作ります。先ほど100均のペンチでカットしたガラス棒を、同じ位置に付け直します。背中のガラス棒を溶かして切り離します。少し残ったガラスはそのまま溶かします。ポケットの下側にガラス棒を付けますが、これは間違いです。ここでガラス棒を付ける必要はありません。逆再生で戻ります。戻りました。本来はこの状態でポケットの上の線を作ってください。元の映像に戻ります。間違えていますが動画はそのまま続けます。ポケットの下側にガラス棒をつけた場面から続けていきます。ポケットの下側にガラス棒をつけたら、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。切り離したら溶かして丸くします。丸くなりました。ポケットの上の線を作ります。本体によく熱を入れたら手と手を合わせて安定させた状態で G22 黒、極細を貼り付けていきます。蓄熱で貼り付いていきます。温度が下がったら折って外します。拡大です。炎から出して G22 黒、極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。なかなか折れないときは息をかけて冷ますと良いですが、自然に冷めるのを待っています。折れました。ポケットができました。ガラス棒の位置を元に戻します。上にガラス棒をつけます。下のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを右手のガラス棒に絡め取るようにして取り除きます。ガラス棒の位置が元に戻りました。先ほども言いましたが、ガラス棒の位置を変える必要はありません。ガラス棒を付け替えることなく、ポケットの上の線は作れます。次は足を作ります。G33 イエローグリーンを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。点打ちを重ねます。横にガラスを追加して足を太くします。太くした部分をよく加熱して柔らかくします。右のガラス棒は少し温めておきます。この温度差が重要です。この二つを接触させると仮付けができます。仮付けしてそのまま引き伸ばします。仮付けではなく、ピンセットでガラスをつまんで足を伸ばしていただいても構いません。温度が下がると外れます。反対側も同じくガラスを追加して足を太くします。太くした部分をよく加熱して柔らかくします。右のガラス棒は少し温めておきます。
この温度差が重要です。この2つを接触させると仮付けができます。仮付けではなくピンセットでガラスをつまんで足を伸ばしていただいても構いません。温度が下がると外れます。最初に伸ばした足が溶けて丸くなってしまったので、もう一度伸ばします。丸くなった足を加熱して柔らかくします。右のガラス棒は少し温めておきます。ここで仮付けするはずでしたが、接続できません。右のガラス棒の温めが足りません。右のガラス棒を温め直します。バーナーの炎に一瞬入れるのでガラス棒が画面から消えます。一瞬でしたが温めました。仮付けして足を伸ばします。温度が下がると外れます。次は尻尾を作ります。A40 赤をお尻に点打ちします。ポチッとつけたらすぐに引き伸ばして炎で切ります。足を作ります。S21 クリームホワイトを点打ちします。点打ちを重ねて大きくします。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。ガラス棒を柔らかくして、両足と接続させます。反対側のガラス棒を溶かして切り離します。これで体は完成です。炎から出して、約10秒後にパーライトに埋めて、ゆっくり温度を下げます。映像は後で撮影したものです。写真が実際の色です。次は C です。顔と体を合体する工程へ進みます。常温に戻った顔と体をパーライトから取り出します。ペットボトル2つで作った台に顔と体を乗せて分前バーナーで温めます。顔と体はバーナーの真上になるように配置します。バーナーに火をつけます。バーナーの火口から顔と体まで約15センチあります。この状態で4分間温めます。温度が上がると黄緑色が濃くなります。赤色は黒っぽくなります。色の変化も確認しながら温めると良いと思います。腕、尻尾、首を作っていきます。温まった体を手に取ります。顔はそのまま温め続けます。出っ張り部分を溶かして取り除きます。取り除きできました。首部分になる A40 赤を点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。G33 イエローグリーンを点打ちします。これは左上にある写真の部分になります。腕を作ります。G33 イエローグリーンを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。点打ちを重ねて大きくします。横にガラスを追加して腕を太くしたら、太くした部分をよく加熱して柔らかくします。右のガラス棒は少し温めておきます。この温度差が重要です。この二つを接触させると仮付けができます。仮付けで引き伸ばします。仮付けではなくピンセットでガラスをつまんで腕を伸ばしていただいても構いません。温度が下がると外れます。反対側も同じく腕を太くしたら
、太くした部分をよく加熱して柔らかくします。右のガラス棒は少し温めた状態です。この温度差が重要です。この二つを接触させると仮付けができます。仮付けではなくピンセットでガラスをつまんで腕を伸ばしていただいても構いません。温度が下がると外れます。手を作ります。S21 クリームホワイトを点打ちします。体は完成です。完成した体を温めながら、次の工程へ進みます。顔と体を合体させます。体を作っている間、温めていた顔を右手に取ります。首元の出っ張り部分を溶かして、背中に点打ちします。点打ちでガラスを移動させています。これは左上の写真の部分になります。顔の下を平らにします。炎に当てて少し柔らかくしたら、コテで押さえます。顔の下が平らになりました。首部分の赤いガラスを狙って溶かしています。赤いガラスから赤い炎が出るのを確認しながら溶かしています。合体します。柔らかくなった赤いガラスを顔で押せば赤いガラスが広がって太い首になると思ったのですが赤いガラスは広がることなくそのまま顔側にめり込んでしまいました。予想は外れて首が細くなってしまいました。修正は難しいと判断して、作業はそのまま続けます。頭についているガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。そのまま溶かして頭を丸くします。丸い顔になるようにコテも使います。ガラスは溶けると丸くなる性質があるので、炎に入れて、丸い形にしていきますが、溶かしすぎには注意してください。炎の力とコテも使いながら形を丸くしていきます。おおよそ丸くなったと思います。次は鈴を作ります。指と指を合わせて安定させた状態で G38。カドミウムイエローを点打ちします。拡大です。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。少し溶かして丸くしたら炎から出してガラス棒を使い位置を整えます。もう少し溶かして定着させます。鈴ができました。黒目を作ります。指と指を合わせて安定させた状態で G22 黒を点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。拡大です。G22 黒をポチッとつけたら炎で切ります。同じくポチッとつけたら炎で切ります。大きい方からガラスを取ります。今作った黒い目ですが、後で溶かすので、ここでは溶かしません。このまま次の工程へ進みます。花を作ります。A40 赤を顔につけたら、そのまま炎に近づけて切り離します。花についた赤いガラスを
、よく溶かして、右手のガラス棒へ、点打ちする感じで減らします。鼻を炎に当てて柔らかくしたら、炎から出して、ガラス棒で位置を整えます。目も鼻も後で溶かします。G33 イエローグリーンのガラス棒を背中に接続します。接続したら炎の外へ出して曲げます。この後足を作りますが、その時に作業しやすいように曲げました。足についているガラス棒を溶かして切り離します。コテを使って足の形を整えます。この時背中のガラス棒が曲がっていると、作業がしやすいです。足が完成です。背中についているガラス棒をまっすぐにします。炎に入れたり出したりを繰り返しながら、下に向けたり横に向けたりして、重力を利用して伸ばしていきます。この時、目と鼻も軽く溶かします。これで完成です。炎から出して約10秒後に、パーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。映像は後で撮影したものです。写真が実際の色です。完成品です。先ほども言いましたが、首が予想より細くなってしまいました。完成品の寸法です。百均のペンチでカットします。今回作ったドラえもんは、スプリングと台座と組み合わせて、このような形にします。ガラスのスプリングの作り方は動画30。ガラスの台座の作り方は動画31。最終組み立ては動画32です。続いて補足に入ります。ポケットの半円部分について説明します。口の作り方も同じなので、口にも共通した内容になります。ステンレス棒と粘土ですが、すべてガラスだと思ってみてください。最初はこの状態で半円を作っていたのですが、失敗ばかりでした。手首が返しにくく、無理な姿勢になるのも失敗の原因だったと思います。そこでガラス棒の位置を変えることにしました。背中側にガラス棒をつけることにしました。背中側にガラス棒をつけます。左手に持っているガラス棒を切り離します。動画では100均のペンチでカットした場面です。背中にガラス棒をつけると回転しやすくなり、半円が作りやすくなりました。ポケットの半円を作るところを再現します。本体をよく熱します。ここでよく熱を入れておかないと、極細ガラスが貼り付きません。炎から出して指と手を合わせて、安定させた状態で本体を回しながら極細ガラスを貼り付けます。本体に蓄積された熱によって貼り付いていきます。安定させる方法として机の上に置いて回転させながら極細を貼り付けるのも良いと思います。映像は 23B で仮付けでガラスを伸ばしている場面です。仮付けについて説明します。今から右のガラス棒を3秒温めます。1、2、3両方とも炎の外に出します。この時、左側のガラス棒は高温です。右側のガラス棒は少し温めた状態です。仮付けでは、この温度差が重要です。軽く接触させます。そのままゆっくり引き伸ばします。炎が当たらない場所で引き伸ばしています。この仮付けで伸ばす方法は、ほんの少しだけ伸ばしたい時や、ピンセットでは
つまみにくい時などに大変便利な方法です。先ほども言いましたが、右のガラス棒を少しだけ温めておくことがポイントです。ガラスの温度が下がってくると外れます。ちなみに全くガラスを温めずに接触させてもくっつきませんご覧のように相手がへこむだけです常温のガラス棒ではくっつかないので右側のガラス棒は少し温めておく必要がありますピンセットで伸ばしてみますガラスが柔らかくなったら炎から出してピンセットでつまんで引き伸ばします一気に伸ばすのではなく、少し時間をかけながら伸ばすと、太く伸ばせます。映像は 23C の場面です。顔と体をペットボトルの台に乗せて、温めているところです。ペットボトルの台は、ペットボトル2本で作りました。下になるペットボトルには、重りとして水を入れました。上になるペットボトルは、ガラスの位置が変えれるように階段状にしました。この二つを重ねて使います。動画の中では顔と体をペットボトルの台に乗せて4分温めました。しかし、1、2分程度温めれば大丈夫だということが後日わかりました。1、2 2分程度でしたら手に持って温めても良いかと思います。よって次回はペットボトルの台は使わずに、顔と体は手に持って温めることにします。映像は 23C の場面です。顔を体に押し付けた時に赤いガラスが広がって太い首になるのを予想していたのですが、全く広がらずに首が細くなってしまった場面です。首を太くするための方法を考えてみました。1、顔と体を合体させる直前に赤いガラスを体につけます。体に赤いガラスをつけた状態です。2、この赤いガラスのみをバーナーで狙って溶かします。赤いガラスのみを柔らかい状態にしたら、3、顔を合体させます。4、顔に押されて赤いガラスが平らに広がる予想です。次回の動画24ではこの方法を試します。1. 顔と体を合体する直前に赤いガラスを乗せる。2. 赤いガラスのみ溶かす。3. 顔と体を合体させる。4. 赤いガラスが平らに広がる予想。これで動画ナンバー23、ドラえもん2を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。